ക്രിസ്മസ് എക്സാം അത് അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആൻ അൽഗോറിതം ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് നമ്മുടെ അൽഗോറിതം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അൽഗോറിതത്തിന് നമ്മൾ കുറെ ഡയഗ്രാംസും സിമ്പിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പിക്ടോറിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക അതിനെ നമ്മൾ പറയും ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലേ മക്കളെ യെസ് അപ്പോൾ പിക്ടോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൽഗോറിതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ദ എറർ വിച്ച് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഇം പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ലോജിക് നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലോജിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന എറർ ആണ് ലോജിക്കൽ എറർ ലോജിക്കൽ എറർ ഓക്കെ അടുത്തത് പ്രോഗ്രാംസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഏസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയുമല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് യെസ് നമ്മൾ പറയും സോഴ്സ് കോഡ് സോഴ്സ് കോഡാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആ സോഴ്സ് കോഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും നോക്കിക്കേ സോഴ്സ് കോഡിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ അപ്പം സോഴ്സ് കോഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക യെസ് അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒബ്ജെക്ട് കോഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അൽഗോറിതം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ അൽഗോറിതത്തിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലേ കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു അൽഗോറിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഡാറ്റേനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ റിസൾട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആര് വേണം നമ്മുടെ വാരിയബിൾസ് വേണം അപ്പോൾ അൽഗോറിതം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ വാരിയബിളിനെയും കൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രിസൈസ് ആൻഡ് എംബിജിയസ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് 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 ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി നോക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കണം അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈ ഫൈനൈറ്റ് കുറേ സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മുടെ അൽഗോറിതം എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ടൈം ടു ക്യാരി ഔട്ട് ഓൾ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ അൽഗോറിതം മസ്റ്റ് ബി ഫൈനൈറ്റ് കുറേ സമയം എടുത്ത് ആ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അൽഗോറിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും കുറവ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കുറച്ച് സ്പേസ് മതി എന്നുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അൽഗോറിതംസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോറിതം എന്ന് പറയുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൽഗോറിതം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ അത് റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഗീവൺ ഇൻ അൽഗോറിതം മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു അൽഗോറിതം എഴുതുന്നത് എന്തോ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ആ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അൽഗോറിതം ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ ഏതാണ് നമ്മുടെ അൽഗോറിതത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഡ്രോ
ओके रक्टांगि रक्टांगि नी आ रक्टांगि को शेम नमी कीटर नमुक प्रिंट अल अब अद नामेन को ऊटपुट पारलोग्राम पारलोग्राम ओके अब नमुक पर प्रिंट पेरी अल पेरीमीटर प्रिंटे अदा पारलोग्राम अद ना लास्ट स्टॉप एलिप्सू अब इन सीमप्ला फ्लू चाट अलगोरदेलो चोदू पक्षे शुवर क्वस्टन अलगोरदान फ्लू चाट वरकान क्वस्टन ओके अड़ता ड्रो एनी थ्री फ्लो चाट सिंपल नामिप प्रोग्राम सीमेंस कू अल नमुक स्टार्ट स्टॉप अदीट नमुक एलिप्स अल अल प्रोसेंग को नाम कू रक्टांगिड़कान पटो अल रक्टांगिड़क प्रोसेंग वेटी नमक नामे नुट ऊटपुट को पारलोग्राम कल नम्बर डयमंडेप रोम सीमें इतनी डेसीशन को अल डेसीशन फ्लो ओके प्रिंट प्रिंटूसोपूर्ण any what is debugging debugging endana write any two types of errors in programming endani debugging nu parnu kenjal bugs enda bugs error aanu alle appo debugging enda ee errors ne nammal kandu pidichu correct cheyyanene aanu nammal debugging nu parayam appo process of detecting and correcting errors aanu debugging process of detecting detect cheyda mathram madiyo लोजिकल प्रिंसीप्रोग्रामिंग
അപ്പൊ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം ആ ഒരു ഫേസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെ അൽഗോരിതം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേണം കമന്റ് ചെയ്യാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അൽഗോരിതം ഓക്കെ എന്താണ് അൽഗോരിതം ഇനി ഫ്ലോ ചാർട്ട് എന്താണ് ഈ അൽഗോരിതത്തിന്റെ പിക്ചോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന്റെ അൽഗോരിതം എഴുതുന്നു അൽഗോരിതം എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വരക്കുന്നു കുറെ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒക്കെ വരക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാം അല്ലേ സി എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ജാവ പൈത്തൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്താണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതിയത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവോ ഇല്ല അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എഴുതിയ സോഴ്സ് കോഡിനെ ഒബ്ജെക്ട് കോഡാക്കി മാറ്റണം അതാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബക്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും അതിൽ ബക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം രൺ ടൈം എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫേസസിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫേസസ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഫേസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ഫേസസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് വാട്ടേ